Hello students, the question is A circular loop of wire carrying a current I is lying in XY plane with its center coinciding with the origin. It is subjected to a uniform magnetic field pointing along the plus Z direction or plus Z axis. The loop will option A move along X axis, option B move along Y axis, option C move along Z axis and option D remains stationary. So the problem is based upon the topic the torque acting on a current carrying loop placed in a magnetic field, external magnetic field. So the situation is like this that uh, there is xy plane, suppose this is x axis, this is y axis and the circular loop is along the xy plane and the magnetic field is along the z direction. So the direction of magnetic field is along the z direction and uh, in this particular loop placed in xy plane there is a current i which is flowing. So the situation is like this for example this is the coil this is the outer periphery this is the coil placed in xy plane suppose this is the xy plane and this is the z direction. So in this particular direction the magnetic field is acting. Now we know the formula of torque acting on this particular wire in this situation on a circular loop which is m cross b where m is the magnetic moment and b is the magnetic field. The magnetic moment is i basically it is i a and uh, here a is the area vector. So i a cross b. So we can say that i a cross b. Now a is the area vector and we know the area vector is like this. For example, this is the circular loop, then the area vector is along this particular direction. Area vector is either this direction or this direction, depending upon the direction of current. Uh, in both cases, we can show that the result becomes zero. Suppose the current is in such a manner that area vector is in this direction. So the direction of area vector is positive z and the direction of magnetic field is also z. So we can say that the angle between the area vector and the magnetic field is 0 and we know that sin 0 is 0 because this formula becomes i a b sin theta where theta is the angle between the area vector and the b vector that is magnetic field vector. So this becomes 0 so we can say that the torque is 0 and when the torque is 0 then this particular loop remains stable remains stationary. So this is the answer that this loop remains stationary. Now suppose the direction of the current is in such a manner that the area vector is in the downward z direction. So downward z direction and the plus z direction, the angle between them is 180 degrees. And we know that sin 180 is also 0. Sin 180 is also 0. So in this case also the results comes out to be 0. So we can say that the current can be in the clockwise or anti-clockwise direction. It does not affect on the result. The torque acting on this particular loop is 0. So this particular loop which is carrying the current I remains stationary if the magnetic field is along the Z direction. So answer D is correct here. So I have a problem in this problem. It has been a current carrying loop which is kept in XY plane and the current I is flowing in the center and the origin is XYZ coordinate system. Ke. और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेके अप्लाई किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है जो कि पॉजिटिव z डायरेक्शन में है लूप जो है उसके बारे में पूछा गया है कि क्या वो लूप मूव करेगा अलोंग x एक्सिस क्या वो मूव करेगा अलोंग y एक्सिस क्या वो मूव करेगा अलोंग z एक्सिस या वो स्टेशनरी रहेगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो कांसेप्ट यूज करना है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें टॉर्क निकालना हो और हमें m और b की वैल्यू पता लग जाती है तो उस केस में हम टॉर्क निकाल सकते हैं m होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो बराबर होता है i a के या a एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट होता है एरिया वेक्टर होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के नॉर्मल वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं 90 डिग्री पे जो वेक्टर होता है उस एरिया के सरफेस एरिया के उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं तो i a क्रॉस b यहां पे हम देखते हैं कि लूप अगर x y प्लेन में है और तो उसका एरिया वेक्टर अलोंग द या तो प्लस z डायरेक्शन में होगा या माइनस z डायरेक्शन दोनों ही केस पॉसिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट 
और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो प्लस जेड डायरेक्शन में दिया है उस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल या तो जीरो होगा या वन एट्टी होगा अगर जीरो होगा तो साइन जीरो भी जीरो होता है और अगर वन एट्टी होगा तो भी साइन जीरो साइन वन एट्टी जीरो ही होता है दोनों ही केसेस में हमें रिजल्ट जो है वो जीरो ही मिलेगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगा जो एक्ट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर लूप पे वो जीरो होगा यानी कि ये स्टेशनरी रहेगा इस पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा सो आंसर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन